ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಹೌದಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಫ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ವು ಅವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಭಾರತ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿವು ರಾಜ್ಯಗಳಿವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹೌ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನಾಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವಿನ್ನು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಬೇರೆ 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 ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟ ಲ
ಇರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಗನ್ ಗೊದ್ದಲ ಗಂದಲ ಏನು ಗದ್ದಲಗಳಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಅವ್ರು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮರು ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮರು ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಸೊ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೌಂಡ್ರೀಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಬೌಂಡ್ರೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಸಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮ ಬೆಂಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾಳ ಓರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಸಾ ತಮಿಳಿಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಕೇರಳ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇನಾಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಿದ್ವು ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಏರಿಯಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ 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 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಂತರ ಇದೇನಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಜರಾತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಾಡೋರು ಮರಾಠಿ ಸಾರಿ ಮಹಾರಾ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡೋರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಂಜಾಬಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಹರಿಯಾಣದೊಳಗಿರುವಂಥ ಜನನೂ ಪಂಜಾಬಿ ಮಾತಾಡೋರೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ್ವಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರ ಇವರು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಪಂಜಾಬಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಇದಿರ್ಬೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆ
ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಮೀರಾ ಬೆಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಇವರು ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೀರಾ ಬೆಹನ್ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಾಂಧಿಯ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಬೇಕು ಹೊರತು ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೊಂದಾಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನು ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ರಷ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಈಗಿಂದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರೇನ ನಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವಾರ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪವರ್ಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಷ್ಯಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೀವಿ ಎತ್ತು ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಘನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ
ವೇದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ಡೆ ಅಡೆತಡೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಜುಡಿಷರಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಜುಡಿಷರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಲಿತ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ನಡೀತಾವೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರು ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವೆ ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟರಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಲ್ತನ್ನು ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಐತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದದ್ದ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟರಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅ ಫೇಲಿಯರ್ ಇದರ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಟೋಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಧಕ್ಕೆನ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಧಕ್ಕೆನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೇ ನೀವು ತೊಗೋರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೈಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹಳ ಭಾಷ
ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಏಟ್ತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಮೂರು ಆದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಕನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಎರಡಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ಐ ಇಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೈನ್ ಸ